കുമട്ടയിലുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഗോവയിൽ നിന്ന് കുമട്ടയിലോട്ട് വന്നു അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഹൺ ഓവറിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഗോവയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോവയിൽ നിന്നാൽ എക്സ്പെൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിയതാണ് അല്ലേ ഇവർ പിന്നെ ഗോവയിലെ ബീച്ചുകൾ കണ്ടു പിന്നെ അത്യാവശ്യം കാണാനുള്ള കണ്ടു അല്ലേ നല്ല ശരിക്കും നല്ല മൂടായിരുന്നു നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ദിവസം കൂടി അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹൺ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗോവയിൽ പോയി ഗോവയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട ഇതൊരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഹൺ അവർ പോകും ഹൺ അവർ നമ്മൾ നേരെ ഉടുപ്പി പ്രീ വെഡിങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യും അതിൽ നമ്മൾ നേരെ നാട്ടിലോട്ട് പോകും മംഗലാപുരത്ത് പോയിട്ടാണ് നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കുംട ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് യാനക്കുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഗോവയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് യാന കേവ് സ്ട്രീറ്റ് അതേപോലെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് എത്ര ഉണ്ടാ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മംഗലാപുരം ടു യാന കേവ്സ് ഇവന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇന്ന് എത്രത്തോളം കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്താണ് ഗോവക്ക് തൊട്ടടുത്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യാന കേവ്സ് പോകും യാന കേവ്സിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഗോകർണം പോകാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബാദാമി എന്ന വലിയൊരു കിടിലൻ അമ്പലമുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു കാമൻ പോയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അമ്പലമുണ്ട് അവിടെയും പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി നേരെ യാന കേവ്സിലോട്ട് പോകണേ പക്ഷേ യാന കേവ്സിൽ രാവിലെയാണ് ബസ് ഉള്ളത് ഏഴ് മണിക്കും ആറരക്ക് പോകണ ബസ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടും മിസ്സായി അപ്പോൾ ലോക്കൽ ഒരു ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ സിർസി പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് യാന കേവ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വഴിയിൽ ഒരു ക്രോസ് റോഡ് വന്നത് യാന ക്രോസ് റോഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പോകാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ബസ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഈ പിള്ളേർ ഗോകർണ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ അവർ കുമട്ടയിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദിക്കുന്ന ബ്ലോഗർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് സർപ്രൈസ് ആണോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആരും വന്ന് ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല നമ്മളധികം ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ രാഹുൽ രണ്ട് പ്രഥമും പിന്നെ രാഹുൽ അത്ര അത്ര ഇവിടെ നിന്ന് എട്ടേ കാലിലാണ് ബസ് അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ വന്നു ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ വന്നു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കണ്ടക്ടർ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പതുക്കി മൂവാന്നാണ് ദക്ഷിണ കത്തുക്കൽ നിന്ന് സ്ഥലത്ത് എത്തിട്ടാ അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നമ്മൾ ഈ ആനയിൽ പോകും അണ ഇല്ലിന്റെ ഇഷ്ടി ദൂരം അല്ലേ അണ ഇഷ്ടി ദൂരം ഏതെ ഇല്ലിന്റെ ഇഷ്ടി ദൂരം ഏതെ ഇല്ലിന്റെ പതിമൂന്ന് കിലോ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വേറൊരു അടിപൊളി കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ ഇരിക്കണ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അജ ഒന്ന് ഫോട്ടോ തേക്ക് പോതാ ഒന്തേ ഒന്ത് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടാ പുള്ളി വേണ്ട എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി സാധനം കയറിക്കും
you Ganesh. Thank you. Is that it? Four hundred. Four hundred. Kulida very Ganesh na ata. Nengu nirdita na gade na. Parthi short second government Ganesh nirdita na. Ye yen hi thare jo mindu. Auto check sandu. Katkal. Katkal. Katkal ina nengu laari ingu mandi Ganesh na contact ida. Yen number heli. Nine four. Eight zero. One one. One zero. Nine four. Eight zero. Eight nine. Six three zero five. Okay. एंट्रसलो मनुष्यूट और मूं वी काो वे आवश्यम कुरे कड़े अल टूरीस्ट इन कड़ तो अब मैगी आवश्यक वे कहूँ अब नमुकोटो एंट्रेंस उन्नत है, फी उन्नत है। कर दी दरें, आई वाटर पे डिपा जान। नमक याना के उसी लोटों वाले एंट्री फीस उन्नत नहीं है, पर शान नाले ना हमारे तंदे एक अन्यू रवा मेड चोटा। इंद्रा ना मेड चे? अन्यू रवा आंगी तो ना हमारे आगे तोटे वो वरांडे किलोमीटर ना रखा नहीं थे, तो � अब प्लास्टिक आयो ना सा अंप रूपयू नोकिंग अड़की वोल फील कूं कटिंग वो पे शिक्षा पक्षे नाचुल कल कटिंग पीसिंग मणानी ऐसमीटर कह चाटरफोल का पंडिवड़ा ई सीमेंटि और वे ब्लोक संभव कटीट कटिव वे स्टोर वे वे वेलान ऑप्शन अलो नेवे पशे वे ब्लोक और तड़ा नाटरफोस चाटरफोस इन कई प्राव्य ना इंटर पशे पुखत पे चरम कौन नोक वेप वी अलगू कैरी आ वाटरफोस स्थल तो अरवि कमिंग पशे ऐसे पत् मुपद मिनट नाम शूट अटी वाइब आदेश वीडियो निलीसोटी
ഇത്രയേറെ കയറി വന്നുകൊണ്ട് തുടക്കം തന്നെ മൂടാണ് മടുപ്പൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കയറി കയറി വരുമ്പോൾ ടയർഡാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സിമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുറേ ചെയറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ മരത്തിൻ്റെ ഫീൽ കൊടുക്കണ പോലത്തെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയാണ് സംഭവം നല്ല കാമാൻ കോയിറ്റാണ് ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം മാതിരി ഫാമിലീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയാണ് പോകേണ്ടത് ഇത്രയും നേരം പരന്ന പ്രദേശം വരുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മുന്നൂറ് സ്റ്റെപ്പോളം ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ആന കേസിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലോട്ട് എത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഗണപതി അമ്പലം കാണാം അമ്പലത്തിൽ തൊഴുതിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊക്കത്തോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ഈ ആന കേവ്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ആന കേവ്സ് ഇതിന് രണ്ട് പേരുകളാണ് കേട്ടോ ഒരെണ്ണം മോഹിനി ശിഖിരം പിന്നെ ഭൈരവേശ്വര ശിഖിര എന്നാണ് ഇതിന് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് ഏത് വന്നാൽ നമുക്കറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട് മോഹിനി ശിഖിര എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് പോകാം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു ലതു വലുതായി വലുതായി വരുന്നത് കേട്ടോ വളരെ എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈവാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ വിടോ ഇവിടെ ഇതിലേ 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 ഉണ്ണി ശിഖരയാണോ അതോ ഭൈരവേശ്വര ശിഖരയാണോ എന്നറിയില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് കുറേ പാറക്കല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു ഒരു പാറക്കല്ല് ഇങ്ങനെ താങ്ങി പിടിച്ച് ചേർന്നതിന് വിഷ്ണു താഴിട്ടല്ലേ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് നേരത്തെ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും അടച്ചിട്ടേക്കണത് നമുക്ക് താഴെ പോയിട്ട് തൊഴാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു മരം ഒരു വലിയൊരു മരത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു കല്ല് വണ്ടക്കാട്ട കല്ല് രണ്ട് പാറയുടെ നടക്ക് വലിയൊരു പാറ ഇങ്ങനെ താങ്ങി വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് എനിക്കൊന്നും ആ പൊക്കത്ത് നിന്ന് താഴെ ഉണ്ടാക്കും ഇത് രണ്ടും അല്ലേ മനുഷ്യ സെപ്പറേറ്റ് ആയി രണ്ടും അതിന്റെ പൊക്കത്തോട്ട് നിക്കണ പോലെ ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരു പാറക്കല്ല് തങ്ങി നിക്കണ പോലെ ഉണ്ട് ഈ കല്ല് അതേപോലെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു സാധനം കാണാം മൂപ്പൻ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൂപ്പൻ ഇവിടെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മൂപ്പ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിക്കോ എന്റെ പൊക്കത്ത് കൊറേ വവ്വാലാണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് കേൾക്കാം നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല പ്രകൃതി ആയിട്ടുള്ള ഇണങ്ങിച്ചേരുന്ന ഒരു പോലത്തെ ഒരു മൂടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ തുറന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാം നല്ല ഇവന്മാര് വരൂല ശരിക്കും സച്ചു ഇത് ശരിക്കും മിസ്സാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലോ ഇപ്പൊ കയറിയതാണ് മോഹിനി ശിഖര നമ്മള് ഇപ്പൊ കയറി വന്നത് മോഹിനി ശിഖരയിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഭൈരേശ്വര ഭൈരവേശ്വര കേവ്സിലോട്ടാണ് പോണത് ഇവിടെ പറയണത് ഭൈരവേശ്വര ശിഖിര എന്നാണ് പറയണത് 
മറ്റേത് മോഹിനി ശിഖര അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഓടിച്ചാടി കയറി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന മോഹിനി ശിഖര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മാറിയിട്ട് ഭൈരവേശ്വര ശിഖര എന്നാണ് ഇത് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകണം ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ മനോഹരമായ ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു അമ്പലമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ അമ്പലം ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറത്തുകൂടിയുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്പലം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ കൂടി അമ്പലത്തിൽ തൊഴുതതിന് ശേഷം ഭൈരവേശ്വര കേവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത് അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഈ ഇതെന്ന അമ്പലം വന്നത് ഈ ശിഖരാഥ ഈ കേവിൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ് അത് കല്ലുകളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ അമ്പലം ഭൈരവേശ്വര ശിഖരയുടെ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഭൈരവേശ്വര ശിഖര ഉള്ളിലോട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് നടന്ന അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടോ ഓ ഇവിടെ ഈസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇരുമിട ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഫോൾസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഏഹ് ഇതിലെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ഫോൾസും കൂടി അല്ലെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു സ്മൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് ഏ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് പതിനൊന്ന് മണി ഈ സമയത്ത് വളരെ അടിപൊളിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റ് നേരെ സൈഡിൽ കൂടി ആവുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റിൽ നിന്ന് വന്നെങ്കിൽ ഇനിയും അടിപൊളിയായേനെ പക്ഷേ ഇത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഏ വവ്വാല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ പൊക്കത്ത് വവ്വാല ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ കുറേ സ്മെല്ല് വരുന്നത് വവ്വാല് അപ്പിട്ട കുറേ അപ്പിട്ട് ഇരിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ ചുറ്റിനിന്റെ പൊക്കത്തോടെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന പന്ത് ഒരു പന്തല് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചാൽ താഴെ മൊത്തം കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് നടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിമെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ അടിപൊളിയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് വർക്ക് നല്ലോണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല പൊളി വൈബാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൃഷ്ണൻ്റെ അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ പുതുക്കി പണിയണേണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചേക്കണേന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാലൊക്കെ പൊള്ളി നശിച്ചു പോയിട്ടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ വെയിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല മുട്ടം വെയിൽ ഇപ്പോൾ ആ കണ്ണാണ് മോഹിനി ചിഗര ഇത് 
ഭൈരവേശ്വര ശിഖിര അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കൃഷ്ണൻ ടെമ്പിളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഒരു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇടും ഭൈരവേശ്വര ചികിരിയുടെ തൊട്ട് താഴെ ചെറിയൊരു കടയുണ്ട് നേരത്തെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഈ ഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ലൈം സോഡ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ലൈം സോഡ ഒരെണ്ണം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ലൈം സോഡ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചൂടുണ്ട് ചെരുപ്പിട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലേ പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നല്ല തണുപ്പാണ് നമ്മൾ പുറത്തുകൂടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അല്ലേ പാല് പൊള്ളി പഴുത്ത് കിടക്കണേന്ന് അല്ലേ സമിത്രയുടെ ഏകദേശം ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം രണ്ടേ കാലായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു മണിക്കൂർ കൂടുതലായി ഇപ്പോഴും ബസ് വന്നിട്ടില്ല രണ്ടു മണിക്ക് ബസ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ കുമിട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഇതുവരെയും ബസ് വന്നിട്ടില്ല ഏകദേശം ഒരു രണ്ടേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ ബസ് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം അപ്പോൾ കുറേ നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം കുറേ ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വണ്ടികളൊക്കെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ ഇനി രണ്ടേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ് വരും ഇവിടുത്തെ ലോ കെ എസ് ആർ ടി സി അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കയറി കുമ്പിയിൽ പോയിട്ട് റൂമിൽ പോയിട്ട് എന്താ സച്ച് കൂടെ ഒറ്റക്കാണ് റൂമിൽ അവന് വയ്യാണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വരാതിരുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും അവന് മിസ്സാവും നമ്മുടെ റീൽസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഒരുമാതിരി അല്ലേ സച്ചുടെ ബഡിയാണ് ഇരിക്കണത് അപ്പോൾ അവനാണെങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരും ആണെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ബഡി ബഡീസാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആശാന്മാരും ആണെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരും രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ഇത്രയും എന്നാണ് അവന് മിസ്സാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റൂമിൽ പോയിട്ട് അവൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കണം ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിക്കാൻ അറിയില്ല രാവിലെ നമ്മളെല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് രൂപ ഇവിടെ നിന്ന് കുണ്ടക്ക് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ